Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un auteur officier au sein du Panzer Regiment de la Panzer Division Hermann Göring en Sicile en août 1943. Avant de commencer, je voudrais remercier Parabellum Shop pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo. Mais il me faut rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas, malgré mes très nombreuses recherches, une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'auront pas été censurés. Ceci est une volonté historique de ma part, cette vidéo n'étant aucunement politique. Vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent cet uniforme dans la description avec le timing correspondant. La formation Hermann Göring était tout d'abord un petit détachement de la police de Berlin, comme une garde prétorienne, formée par le ministre prussien de l'intérieur de l'époque, Hermann Göring, le 23 février 1133, comme Polizeiabteilung ZBW Wecke, que nous traduirons familièrement par Détachement spécial Wecke de la police, du nom de son chef, Major der Schutzpolizei Walter Wecke. Cette police était fidèle au nouveau régime, Hitler étant devenu chancelier moins d'un mois plus tôt, et était destiné à consolider son pouvoir en faisant appel à quelques centaines de policiers à la loyauté indiscutable. Originellement, ce détachement était constitué d'un état-major, de trois escouades de police, une section de motards, une section de transmission et deux véhicules spéciaux. Chaque escouade dispose de quatre officiers et 106 sergents. La section de motards a un officier et 38 sergents, la section de transmission a un officier et 25 sergents. Et l'état-major dispose de six officiers, trois officiers administratifs et 12 sergents. La majorité des personnels du détachement proviennent de la police de Berlin. Ce détachement fut utilisé pour contrer les mouvements communistes allemands et était également utilisé comme garde d'honneur dans des événements publics. Rapidement, une nouvelle section fut ajoutée en mars 1933 et un détachement d'armes de soutien a été ajouté dès avril. L'entraînement devint plus dans le style militaire et très rapidement, les unités ne furent utilisées qu'exclusivement que comme garde et pour des cérémonies. Le 17 juillet 1933, l'unité grandit encore et devient Landspolizeigruppe Wecke ZPF ou groupe Wecke de la police spéciale d'État, toujours sous le contrôle de Hermann Göring. Le groupe devient d'ailleurs la première police d'État allemande. L'unité est maintenant constituée de deux états-majors, huit escouades, chacune ayant une section montée, une section de motard, un détachement motorisé et une section de transmission. Göring affiche clairement l'intention de constituer sa propre force militaire au travers de ce groupe. Le 22 décembre 1933, il est réorganisé en Landespolizeigruppe General Göring et son entraînement sera similaire à celui de l'infanterie. Le 15 mai 1934, l'unité est placée sous le commandement des quartiers généraux et les détachements sont renommés en bataillon de chasseurs. Le lieutenant-colonel Friedrich Jacobi prend le commandement de l'unité le 22 juin 1934. L'unité, avec les éléments de la SS et de la Gestapo, a pris part à la nuit des longs couteaux à la fin de juin 1934 pour consolider la position d'Hitler au pouvoir et éliminer ou emprisonner les opposants politiques en incluant Ernest Röhm, le chef de l'ASA. L'expansion de la Wehrmacht débute le 16 mars 1935 et l'unité devient rapidement totalement motorisée et restructurée comme un régiment d'infanterie de la Heer. Le 1er avril 1935, le groupe devient le Regiment General Göring. Elle est rattachée à la toute nouvelle Luftwaffe le 23 septembre 1935 et devient la toute première formation terrestre de l'armée de l'air allemande, forte d'environ 3400 hommes, casernée dans la toute nouvelle structure de berlin Reinickendorf. Elle est réorganisée deux mois plus tard pour être composée d'un état-major, composé d'une section de transmission, d'une compagnie de motards fusiliers, d'une compagnie de sapeurs et d'une section de cavalerie. Deux bataillons de chasseurs, avec chacun un état-major et une section de transmission, trois compagnies de fusiliers et une compagnie de mitrailleuses, et un bataillon anti-aérien de flak avec un état-major et transmission, trois batteries de flak, deux de 20 mm et une de 27 mm. Le premier bataillon de chasseurs suit l'entraînement de parachutistes en janvier 1936 et devient le cadre pour la première force parachutiste allemande, le premier Fachenjäger Regiment, le 1er avril 1938. En octobre 1937, le deuxième bataillon de chasseurs est agrandi en devenant un bataillon lourd anti-aérien. Ainsi, le régiment est maintenant composé de la manière suivante. Un état-major, un bataillon lourd de flak, un régiment léger de flak, un bataillon de la garde et un bataillon de parachutistes. En novembre 1938, le régiment est de nouveau réorganisé, cette fois en agrandissant les capacités anti-aériennes. Ainsi, il est composé de un bataillon léger de flak, 
un bataillon du projecteur et un bataillon lourd de flak, en plus de l'état-major et du bataillon de la garde. En mars 1938, le régiment prend part à l'Anschluss en Autriche, puis à l'annexion des Sudètes en octobre 38, puis à l'occupation de la Tchécoslovaquie en mars 1939. La guerre étant imminente, le régiment s'agrandit de nouveau en août 1939 avec l'ajout de la 14e batterie lourde de survoi ferré, un bataillon de réserve de projecteurs et un bataillon de remplacement. La division Hermann Göring sort d'une cuisante défaite en Afrique du Nord. Ainsi, les éléments au repos ou en convalescence stationnés en Italie et en France sont les principaux survivants de la Panzer Division Hermann Göring. En soi, l'uniforme du soldat peut très bien être celui présenté ici, sans ceinturon ni autres accessoires. Il manquerait juste la coiffure. Le climat sicilien peut être très sec et aride, d'où l'appellation de tenue tropicale. Cependant, certains éléments continentaux pouvaient se retrouver, dépendant des stocks et de l'intendance. Il existait plusieurs types de chemises tropicales portées par les personnels de la Luftwaffe et de la Panzer Division Hermann Göring en Tunisie, Sicile et Italie. Il s'agit ici de la version à manche longue, avec une ouverture sur le haut de la chemise à l'avant. Notre cela dispose d'une plaque d'identité, ou Erkennungsmarke, qui est gravée avec le régiment d'engagement et le matricule. Le groupe sanguin peut également être ajouté. D'autres modèles de chemises, tels que les chemises à manche courte ou des chemises qui s'ouvraient totalement sur l'avant avec 6 boutons, pouvaient se retrouver au combat. Un aigle de poitrine est ici ajouté, bien que non réglementaire officiellement, mais les parachutistes et personnels de la Hermann Göring n'ont jamais vraiment appliqué ce règlement. Mise en place en 1941 pour l'arrivée des personnels de la Luftwaffe en Afrique du Nord, le short ou Truppenkurzhause était particulièrement apprécié. Il fut également utilisé en Sicile puis en Italie. Il se ferme grâce à des boutons et une ceinture intégrée se ferme grâce à une boucle sans ardillon. Les versions et le nombre de poches peuvent varier. Ici, nous avons un modèle avec une unique poche arrière sur la fesse droite qui se ferme avec un bouton en plastique. Des poches obliques sur l'avant permettent d'y mettre les mains, un mouchoir ou d'autres accessoires peu encombrants. Ce short est plus long que le modèle distribué à la hair. Les brodequins M37 étaient au début des chaussures de service, quand les bottes étaient en dotation pour toute la troupe pour le combat. Mais dès 1941, les brodequins ont commencé à être distribués à la troupe pour remplacer les bottes, plus chères à produire. Des brodequins tropicaux pouvaient être utilisés, mais notre sous-officier n'en a pas perçu, celui-ci n'ayant pas participé à la campagne d'Afrique. Les brodequins sont réalisés tout en cuir, avec une semelle cloutée avec environ 38 clous octogonaux de chaque côté. Un fer peut être placé à l'avant, comme ici, pour améliorer la longévité de la chaussure. Un fer est également disposé sur le talon. Des chaussettes allemandes sont portées avec les chaussures, ici de manière non réglementaire, mais suivant une mode de l'époque. Les bandes blanches correspondent à la taille de la chaussette pour faciliter le travail de la tendance. Les brodequins étaient d'abord noirs, puis passèrent marron par manque de cirage noir au fil des années. Les personnels de la brigade, puis régiment, puis division Hermann Göring se distinguaient du reste de la troupe par leur bande de bras. Ce troisième et dernier modèle fut introduit après août 42, et ceci jusqu'à la fin de la guerre. Les sous-officiers disposaient du même modèle que la troupe. La vareuse M41 fut introduite dès l'arrivée de la Luftwaffe sur le territoire africain. Elle est réalisée en coton beige et se distingue du modèle M40 de la Herre par l'absence de plis vato sur les poches inférieures. Elle se ferme par 6 boutons et se porte le col ouvert, même si un crochet au col permet de fermer complètement la veste. Une petite poche intérieure permet, comme sur les autres modèles continentaux, de contenir un pansement à utiliser par un infirmier en cas de nécessité. Notre soldat transporte son sol bourg dans une des poches du bas de sa vareuse. Au milieu des taches d'huile, nous pouvons distinguer un aigle de poitrine tropical spécifique pour la Luftwaffe. Des pattes d'épaule, initialement prévues pour l'ensemble noir, par manque de stock tropical, indiquent le grade Unteroffizier et l'arme Division Hermann Göring. Sur la poitrine gauche, notre soldat arbore un insigne de blessé argent pour avoir été blessé trop ou quatre fois. Juste en dessous se trouve l'insigne de sport DRL en version bronze. Le ruban de rappel de la croix de fer seconde classe est disposé sur la deuxième boutonnière et des totem cup spécifiques des Panzers sont placés sur les rabats du col de manière non réglementaire. Officiellement introduite le 13 avril 1942, mais mise à disposition des sous-officiers et officiers de la Hermann Göring à partir du 27 janvier 1943, cette casquette tropicale à visière avec couvre-nuque fut beaucoup utilisée par les personnels de la Luftwaffe en Afrique et en Sicile. Le couvre-nuque n'était cependant que rarement employé. Elle est réalisée en sergé de coton kaki et une large visière permettait de protéger du soleil. Une jugulaire en cuir est disposée sur l'avant, jugulaire qui pouvait être de couleur fauve ou traitée en noir. Des insignes sont cousus sur le bandeau et sur le sommet de la casquette. Le bonnet de police tropicale de la Luftwaffe, ou Tropenfliegermütze, est un calot apparu en 1941 pour venir équiper tous les personnels de la Luftwaffe sur les terrains tropicaux. Il est réalisé en sergé de coton kaki et dispose d'un aigle de calot sur l'avant, ainsi qu'une cocarde aux couleurs nationales, le tout brodé sur un support lui-même cousu sur le calot. Cette coiffure est prévue pour être portée droite, entre les deux oreilles, mais nombreux furent les soldats à faire plus ou moins pencher d'un côté de la tête le calot, comme ici, suivant la mode de l'époque. Der Stein und die Sonne und Sack. 
Être équipage dans un Panzer dont les trappes sont très étroites limite grandement le nombre d'accessoires qu'il est possible de porter. Ainsi, le ceinturon en cuir noir, muni d'une boucle en fer pour la troupe de la Luftwaffe, n'a que le holster du P08 en cuir à transporter. Des crochets aux hanches sont disposés sur la vareuse pour maintenir au maximum le ceinturon droit. Sur le côté gauche est placé le holster en cuir noir destiné à transporter le Luger P08, pistolet réglementaire de la première puis deuxième guerre mondiale. Mis en service en 1908, le Luger P08 est chambré en 9 mm parabellum. Son chargeur contenait 8 cartouches et un chargeur supplémentaire peut être stocké dans le holster avec une clé de démontage. Une dragonne peut s'accrocher à l'arrière du pistolet, dragonne peu utilisée sur le terrain. Les plaquettes sont ici en bacalite, venant remplacer les plaquettes bois plus chères à produire. Il fut utilisé jusqu'en 1945, bien que le P38 soit venu le compléter dans un but initial de le remplacer. Le premier modèle de Hals Microphone fut le KMF-4, apparu en 1934. Il fut remplacé par le KMF-A en 1938, reconnaissable à sa fiche à deux pattes. Il fut remplacé par un modèle plus évolué en 1941, avec l'avènement du nouvel intercom, le Panzer K Sonfansich, le modèle KMF-B, reconnaissable grâce à sa fiche à trois pattes. Notre opérateur radio se doit d'avoir ses équipements audio sur les oreilles, car c'est lui qui fait l'aiguillage entre les communications extérieures aux blindés et les discussions internes au char, le tout devant une mitrailleuse MG34 prête à faire feu. Les laryngophones ont été remplacés à partir de 1941 sur les nouveaux chars, les anciens étant utilisés jusqu'à ce que le char doive passer en révision, ce qui était assez rare au front. La première version du casque audio fut la version DFHA, destinée à être utilisée avec une radio classique. Or le problème majeur était l'absence d'isolation sonore, rendant inutilisable ce casque dans un blindé. Malgré une utilisation parcimonieuse hors des blindés, c'était globalement un casque réservé au régiment de Panzer. La version développée en 1935 fut donc la version DFHD, puis en 1941 apparut la version DFHB, permettant d'avoir le même ampérage au sein d'un même équipage. Ici il s'agit du modèle DFHB avec des pattes noires, les pattes oranges ayant été remplacées au moment du changement des casques. L'isolation étant tellement efficace, il était courant de voir les équipages avec le casque relevé sur la tête et ainsi entendre d'une oreille l'environnement extérieur. Des boutons sont disposés aux épaules de la chemise pour lui placer des pattes d'épaule, absentes ici car notre sous-officier porte une veste par-dessus. Mais l'absence de veste obligerait notre sergent à déplacer ses pattes d'épaule sur la chemise. La Waffenfarbe des pattes d'épaule est ici de couleur blanche, mais elle devrait être de couleur rose depuis le 2 avril 1943, date à laquelle la Waffenfarbe rose des Panzer fut adoptée dans les régiments de Panzer de la division Hermann Göring. C'est ici un ancien stock d'épaulettes qui a donc été employé. Engagé en octobre 1942 au sein de la nouvelle division Hermann Göring, après avoir suivi une rapide formation de sous-officier, notre Unterofficier au matricule 153 est intégré au sein de la première compagnie du Panzer Regiment Hermann Göring. Étant polyvalent, il est rapidement mis au poste de radio au sein d'un Panzer IV. Il est envoyé en Afrique du Nord en janvier 1943 à la suite de l'opération Torche. Mais le bateau chargé d'acheminer la compagnie est attaqué par l'aviation alliée et il ne put jamais fouler le sol africain. Il est retrouvé parmi d'autres survivants du naufrage et rapatrié en Italie pour se faire soigner. Ce qui lui valut d'être décoré de l'insigne des blessés argent avant même d'avoir réellement connu le feu à bord de son blindé. Il est réaffecté une nouvelle compagnie, la deuxième, au sein du régiment reformé fin mai 1943, dans la région de Naples. Il retourne ainsi dans un équipage de Panzer IV et gagne la Sicile, sans attaque de bateau cette fois pour contrer l'opération Husky le 10 juillet 1943. Il y gagne sa croix de fer seconde classe, tout son équipage étant récompensé pour leurs brillants états de service, malgré l'avancement des alliés sur le front sicilien. Il se spécialise dans l'entretien du blindé sur le terrain, d'où les différentes tâches présentes sur son uniforme, tâches qu'il n'a jamais réussi à enlever et qui permettent à ses camarades de le reconnaître de loin. Étant polyvalent, il est surnommé Herr Flecken, ou Monsieur Tâche, par ses camarades. Son rôle en tant qu'opérateur radio au sein de blindé était de pouvoir choisir quel canal privilégier dans les communications, tout en sachant que le chef de char doit toujours être en ligne directe avec le pilote, sans pouvoir se faire interrompre par des communications externes qui ont un niveau sonore plus faible. Malgré les résultats honorables de la compagnie, la retraite est inéluctable et le retour en Italie se fait le 18 août 1943 dans la région de Salerne. Quand les Italiens se rendent officiellement aux Alliés le 8 septembre, notre sous-officier est chargé, avec son équipage et sa compagnie, de désarmer les casernes aux alentours. Heureusement, aucun problème n'est rencontré et les Italiens furent mis hors d'état de nuire. Son blindé se fait durement toucher lors de la contre-attaque du 17 septembre 1943 et il réussit à s'extraire avec tout son équipage alors que leur Panzer IV était hors service. Ils furent récupérés par leurs compagnons et mis en réserve, aucun nouveau blindé n'étant disponible pour le moment. Le Tigre 1 dans lequel ils ont pu prendre place un peu après fut détruit le 1er octobre 1943 lors de l'abandon de Naples et l'équipage capturé par les Américains. 
Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Parabellum Shop pour son éternel soutien, vous pourrez retrouver le lien de sa boutique dans la description de cette vidéo. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, je vous invite à découvrir là aussi dans la description les liens Tipeee et MyTip, ou même à devenir souscripteur de ma page YouTube, ce qui me permettra de m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de Rapid Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut